എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കയും മാങ്ങ ദിനേശെ കുറച്ച് തരിയോട യു എന്റെ മീൻ അടുപ്പത്ത് കിടക്കുന്നു വാ 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 മല്ലിയലയും മല്ലിയലയും ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുബി സുരേഷ് ഒഫീഷ്യൽ പേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പ്രശസ്തമായ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തത എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പുറകെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓരോ കുറേ കുറേ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് അതായത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ലേ ലൂമിയർ എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു കയറിയാലോ ഇടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലേ ലൂമിയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചായ പീടികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളീകരിച്ച പേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളത് ഹലോ ചേട്ടാ ചായ പീടിക ലേ ലൂമിയറിൻ്റെ ചായ പീടിയ അവിടുത്തെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ളത് ആ മൊജിറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് മെനു അല്ലെ മെനു തന്നെ അത് ഇത്ര ഒരു അടുക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു പുസ്തകം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ പുസ്തകം പോലെ ഉണ്ട് മെനു അത്രയ്ക്ക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓ ചേട്ടൻ ആ ഏപ്രിനൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങ് സുന്ദരനായി നിൽക്കാൻ ക്യാപ്പൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് നിൽക്കാം ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ ചേട്ടാ വിനീഷ് എവിടെ വീട് ആലപ്പുഴയാണ് വീട് പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് കേട്ടോ ലൈമുറി ലൂമിയർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ ഇവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കടി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതെന്താ ചേട്ടാ എന്താ ചട്ടിപ്പത്തിരി പഴംപൊരി കട്ട്ലേറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പലപ്പോഴും പല ദിവസങ്ങളിൽ ആ അതെ ലോ കോളേജ് ഒക്കെ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ വരും അല്ലേ ലാവിഷായിട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈകിട്ട് നേരത്തേക്കുള്ള കടികളുണ്ട് ബാക്കി ജ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് അതാണ് ചായ പീടിക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഞാൻ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കയറട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇത് ലേ ലൂമിയറിൻ്റെ എന്തോ ആ ലേ ലൂമിയറിൻ്റെ മാനേജർ പേരെന്തായിരുന്നു ഷംനാഥ് ഷംനാഥ് ഷംനാഥിനെ പരിചയപ്പെടും ഷംനാഥ് അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് നയിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ചായ പീടിയയിലെ ഐറ്റംസ് അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഒരു വഴി അങ്ങ് പോവുമല്ലേ ആ കൂടെ കൂടാം നമുക്ക് ഷംനാഥിൻ്റെ വീട് എവിടെയാ നെടുമങ്ങാട് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഡെയിലി വീട്ടിൽ പോയി വരാൻ പറ്റും പോയി വരാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ചായ പീടിയ കഴിഞ്ഞ് ലേ ലൂമിയറിൻ്റെ ഖുനാഫ സെൻറ്റർ അതെന്താ സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഴിച്ചിട്ടില്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാക്സ് ആണ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഈ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പാട്ട് പാടുന്ന പ്രദീപേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും അവരൊരു പാട്ടിൽ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ മധുരങ്ങൾ അധികം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആ ടേസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മെയിൻ ഐറ്റത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് മെയിൻ ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിറയ മരങ്ങൾ മരങ്ങളൊന്നും കളയാതെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പുറത്തിരിക്കാം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാനും പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഇതാ ഇത് നോക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു നല്ല രസമായിരിക്കും ഈവനിങ് ടൈമിൽ ലൈറ്റ് പ്ലാവ് ഇതേ ചക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നു ആഹാ അടിപൊളി ആഹാ അതുകൂടെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇതാണ് അല്ലേ ആ ഈ മരങ്ങളൊന്നും കളയാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് വൈകിട്ട് വരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം അല്ലേ അത് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഹട്ട് ഒരു ഹട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു പച്ചപ്പ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരുടെ ഐഡിയ ഇത്
പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് അല്ലേ അയ്യ ലോ ബേർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ഫിഷ് എന്ത് ഫിഷ് അപ്പോ ലവ് ബേഡ്സിനെ ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ആ സംഭവം ഇവിടെ ദേ ഇത് എവിടെ നിന്നാ ഈ മീനുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ക്രാബുകളുണ്ട് പിന്നെ കരിമീൻ കരിമീൻ ഇത് ചെമ്പല്ലി 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 ഇത് ഇത് ശേരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ സുലഭമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷി ആണ് നല്ല നല്ല ഫ്ലഷ് ഉള്ള അതെ ഇത് ഹമൂർ ഇതും ഗൾഫ് ആണ് ഗൾഫ് ആണ് അപ്പൊ നൗഫലിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഗൾഫ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇവര് ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇവരുടെ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങും കാണാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാബ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ മീനാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവും പുളിയൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം കുറവ് വേണം അല്ലേ അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് നമുക്കില്ല ഇഷ്ടത്തിന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ചോയ്സ് പറയൂ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹമൂർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശേരി ഹമൂർ അല്ലെങ്കിൽ ശേരി ശേരിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതില് മുള്ളു കുറവാണ് മുള്ളു കുറവാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംസമാണ് മാംസമാണ് കഴിയുമ്പോൾ മസാല ഈ മാംസത്തിൽ വേഗം പിടിക്കും വേഗം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എടുക്കാമോ എടുക്കാം ശരി ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഷെഫിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ദിനേഷ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദിനേഷ് ദാ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരണം കുക്ക് ചെയ്യണേനും പെണ്ണിൽ നിന്നും വിളിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഷെഫിനോട് പ്രത്യേകം പറയണം കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതാ ഓക്കെ ദിനേശ് അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോളൂ ശരി ഷെഫ് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹട്ടും കുറെ ഹട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചുറ്റി കാണുമായിരുന്നു ഇതേ നോക്കി മുതല കുഞ്ഞിനെ പോലെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് മീനല്ലേ ഇത് അത് മീൻ തന്നെയാണ് അത് അലിഗേറ്റർ എന്ന് പറയാം അലിഗേറ്റർ അലിഗേറ്റർ ഗാർഫിഷ് ഗാർഫിഷ് അത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കും കാണുകയും ചെയ്യാം ശരിക്കും മുതലയുടെ പോലെ അല്ലേ അലിഗേറ്റർ അലിഗേറ്റർ ഗാർഫിഷ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാശിക്ക് വാശിക്ക് കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കും കേട്ടോ ആര് ജയിക്കുന്നുള്ള മിക്കവാറും കോഴിപ്പോര് പോലെ ഒരു പോര് നടക്കാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചായിക്കോട്ടോ ഞാൻ ഒച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് ചുറ്റി കാണട്ടെ വാ ഇവിടെയും നിറയെ മീനുകൾ ഇതെന്ത് മീനൊക്കെ ഇത് അത് ഷാർക്ക് ഇത് ഇത് സക്കറ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇടുന്ന അല്ലേ ക്ലീനർ ആണ് ഒരു അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകൾ വർണ്ണ മീനുകൾ ഫിഷാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കാണാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സീ ഫുഡ് ഫുള്ള് അല്ലേ സീ നിന്ന് പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഷാർക്കൊക്കെ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന കളി കണ്ടോ നമ്മളിതൊക്കെ മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷാർക്കൊക്കെ വന്ന് കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുറെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമാട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പേടിയാ വന്നിട്ട് വലുത് വലുതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലുതല്ലാത്തോണ്ട് കടിക്കത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെഫ് ഏകദേശം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കിനി അപ്പോൾ
അല്ലേ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നു വിഷ്ണു ഈ ശേരി എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ശേരി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി രീതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തവാ ഫ്രൈ ഓയിൽ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ഗ്രിൽഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഡിഷ് ഉണ്ട് ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള സാധനം പിന്നെ ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കരിക്കിന്റെ കലക്കാച്ചി കരിക്കിന്റെ കലക്കാച്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർ പറയുന്ന ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് ൂർ ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് അത് തന്നെ നാക്കൊക്കെ പഠിച്ചതാണേ കുഴപ്പമില്ല ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഏറ്റവും മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താലോ ഏ അല്ല എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അത് വേണം മറ്റത് വേണം മറിച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രാവൻഗൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ആദ്യം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മസാല ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുക്കാ വേവ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് മസാല തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്ത് മുക്കാ ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് റോസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നമുക്കത് റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മസാലയൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി നമുക്കൊരു മുക്കാ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ മസാല ഇതിനകത്ത് ഏതാ മസാല ഇതാണ് മസാല ഇതാണ് മസാല ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ മസാലയാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കുരുമുളക് മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി നാരങ്ങാനീര് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുമാതിരി എല്ലാ മസാലകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഫിഷിന് വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും ഉണ്ട് ഫിഷിന് വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ ഇടയിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പിടിക്കാം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും ആ ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഈ കൂടുതൽ മാരിനേറ്റ് ആവാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഷ് കേടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന മസാല അതുപോലെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിഷ് കേടാവും ഫിഷ് എന്നാൽ എന്ത് നോൺ വെജ് ആയാലും പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കേടായി പോകും കേടാവുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാരിനേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും മീറ്റ് എന്താണോ ആ മീറ്റ് കേടാകില്ല അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കേടാകില്ല അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം തേച്ച് നല്ല മാരിനേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു മണവും നല്ല നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണവും ആ ഒരു ഒച്ചയും കൂടി കേൾക്കുമ്പോഴത്തേ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് ഇത് എത്ര നേരം വേണം ഷെഫ് ഇത് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണ്ട വേവില് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വേവില് മസാല അടിച്ച് പിന്നെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മള് വേവിച്ച് ട്രാവൻകൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ആക്കും അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ആറ് മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഷെഫിന് അറിയാലോ അതിനുള്ള സ്ഥിരം ചെയ്ത് അറിയാലോ ഒരു കൈത്തടക്കം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കുറച്ചു നേരം അതിരുന്ന് അങ്ങ് വേവട്ടെ ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് മസാല അടിക്കാനായിട്ട് മസാല അടിക്കണം അത് മിക്സിൽ അടിച്ചെടുക്കോ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സിലിട്ട് അടിക്കുവാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയും നമ്മു
ഫിഷിന്റെ തല വേവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രേവി ഫിഷിന്റെ തല വേവിച്ച് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാ മസാല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പുളി കൊടമ്പുളി കൊടമ്പുളി വാളമ്പുളി അല്ല വാളമ്പുളി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് പുളി ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിന്റെ തല വേവിച്ചുള്ള തല വേവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇത് നമ്മുടെ റോസ്റ്റിന്റെ 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 ഒരു മസാല ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതില് സ്ലൈസ് ചെയ്ത സവാള 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 തക്കാളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി അടിച്ച് മസാല അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു മസാല ഒന്ന് വേറെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് അങ്ങനെ അടുപ്പത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് സവാള സവാള തക്കാളി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇത് മല്ലിയല മല്ലിയല കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വാളമ്പുളി കൊടമ്പുളി നാരങ്ങാനീര് അത് തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങാപ്പാല് തലപ്പാലോ വാലുപാലോ എന്താണത് ഒന്നാം പാലാണ് ഒന്നാം പാല് തലപ്പാല് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തലയൊക്കെ വെച്ച് കറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തലപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിജയ ഇപ്പൊ ഷെഫ് എന്താ വിചാരിക്കും ഇതിന് തലയ്ക്ക് വല്ല പ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ കുറച്ചുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഗുളിക കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിൽ കടന്നാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൻകൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് പൊടികളുണ്ട് അത് വഴിയെ വഴിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെ പൊടികൾ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് അങ്ങ് കത്തിച്ചാൽ അത് ശരിയായിട്ട് ആ ഓക്കെ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുമല്ലേ കണ്ടോ അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതിയല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചട്ടി ചൂടായി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ദാ കടുകിടുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റവ് ഒന്നും അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഇതായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി ഇട്ടു ഉലുവ ഇട്ടു നമ്മൾ ഇനി വറ്റൽ മുളക് അതെല്ലാം ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എടുത്തോളൂ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എന്തോ ഒരിടണം കുറച്ച് കുറച്ച് മതി മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക ഹലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അല്ലേ സവാള കുറച്ചിട്ടു ആ ഗ്യാസിന്റെ ആ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതാവുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ നേരം എടുക്കും ഇതിന് പാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു മൂത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആ ഇത് പൊളിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ മണമൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് തൊണ്ടമുളകും പച്ചമുളകും മുരിങ്ങാക്കോലും നമ്മൾ കൊച്ചിയിലൊന്നും അങ്ങനെ മുരിങ്ങാക്കോല് ഇടാറില്ല കേട്ടോ മീൻകറിയില് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊണ്ടമുളകും മുരിങ്ങാക്കോലും ഇട്ടും മുരിങ്ങാക്കോലിന്റെ ഒരു ഇച്ചിരി അതെ 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 എണ്ണയും കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു അല്ലെ ഫ്ലേവർ വേഗം വരും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു മഞ്ഞപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി നല്ല ചൊക ചൊകാന്നിരിക്കും അല്ലെ അത് എരിയുണ്ടാകത്തില്ല 
കാശ്മീരി ജില്ലയിൽ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ അങ്ങട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ എല്ലാം ഇട്ട് ആ മുരിങ്ങാക്കോലും തൊണ്ടൻ മുളകും സവാളയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില എല്ലാം അങ്ങ് വറ വറാന്ന് അങ്ങ് വറത്തോട്ടിരിക്കുക എണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അല്ലേ വെന്ത് കിട്ടണം വെന്നിട്ട് നമ്മളടുത്ത മസാല ഗ്രേവി ചേർക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് ആ മുരിങ്ങാക്കോലൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് അത് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കും പുളിയും രണ്ട് പുളിയും ഇപ്പം അങ്ങ് ചേർത്തേക്കും ഇപ്പം അങ്ങ് ചേർത്തേക്കാം അതായത് കുടംപുളി കുടംപുളി ഒരു മൂന്ന് കുടംപുളിയും പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മറ്റേ മസാലയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ വാളംപുളിയുടെ വെള്ളം വാളംപുളിയുടെ വെള്ളം പുളി നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുടംപുളിയും വാളംപുളിയും വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കണം അല്ലേ തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതൊന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഗ്രേവി പരുവം അല്ലേ ആ ഗ്രേവി പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മസാല രണ്ട് ഗ്രേവി രണ്ട് ഗ്രേവിയും അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുവാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേർത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മസാലയും കുറേശ്ശെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തു നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലാ വന്നോണ്ടിരിക്കുക അതൊരു തൂക്കരം വേണോ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ പുറത്ത് ചെറിയ മഴയും നല്ല ഇടിവെട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മീനിൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ മണവും എൻ്റെ പൊന്നളിയെ സഹിക്കുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അല്ലേ അത് മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ആവണമല്ലോ അല്ലേ ഗ്രേവി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് തിളച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു ഇത് തിളച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കൈവിടാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ അല്ലേ അടി പിടിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ കടായാണ് കടായാണ് നമ്മൾ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും നല്ല തീ ഉണ്ട് തീ നല്ല തീയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും ചൂടത്തും ഇത്രയും ഭയങ്കര ആയാസമല്ലേ ശരിക്കും ജിമ്മിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നണല്ലേ ആ ഒരു തവി തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡമ്പൽ എടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ തലപ്പാൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു ഈ ഗ്രേവി മാത്രം മതിയല്ലോ മീൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ അത് മാത്രം കൂട്ടി വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി ചോറൊക്കെ ഉണ്ണാട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് തക്കാളി അടുത്തതിന് മീനാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് മീൻ ഞാൻ തരില്ല മീൻ ഇടാറായോ തിളച്ചോ തിളച്ചു എന്നാ മീൻ ഇട്ടോ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ അങ്ങ് കോരി ഒഴിച്ച് അതിനെ അങ്ങ് കുടുപ്പിച്ചു അങ്ങ് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ ട്രാവൻകൂർ സ്പെഷ്യൽ റോസ്റ്റ് അല്ലേ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പൊറോട്ട അപ്പം വെള്ളയപ്പം നല്ല വെള്ളയപ്പത്തിനോട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പൊറോട്ട വേണമെങ്കിൽ പൊറോട്ട പൊറോട്ട നല്ല പത്തിരി വെള്ളം ഐസ് പത്തിരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആ പത്തിരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊറോട്ടോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കള്ളപ്പം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും മീൻ കറിയും കള്ളപ്പവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ മീൻ അവിടെ റെഡിയാവുന്ന നേരത്ത് ഞാനിവിടെ വേറൊരു സാധനം ഇത് ഇവിടെ പോയപ്പോൾ വഴിക്കടെ ഒന്ന് കണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കയും മാങ്ങയും ദിനേശ് കുറച്ച് തരുവോട എനിക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ പാഴ്സൽ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ പാഴ്സൽ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ
പിന്നെ ഞാൻ സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വഴിക്ക് വന്നോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് മട്ടൺ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്താ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലേ ഫ്രാ ബിരിയാണി അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ സീ ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ലേലുമിയറിൻ്റെ മെയിൻ ടാഗ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീ ഫുഡ് സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും യു എൻ്റെ മെയിൻ അടുപ്പത്ത് കിടക്കുന്നു വാ 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 ഇനി ഇത് എത്ര നേരം വെക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം ആയി ഏകദേശം ആയി ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാവണം അവസാനമായിട്ട് മല്ലിയലയും മല്ലിയലയും നാരങ്ങ നീരും പുളി പലതരത്തിലുള്ള ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മസാലയിൽ പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു നാരങ്ങയുടെ പുളി വേറെയാണ് നാരങ്ങയുടെ പുളി വേറെയാണ് ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീരും കൂടി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നാരങ്ങ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷിന്റെ കൂടെ ആ മീനാ ചട്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മറിക്കിലങ്ങ് മറിച്ചത് കണ്ടോ ഞാനൊക്കെ അത് മറിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മീൻ എവിടെ ചട്ടി എവിടെ ഞാൻ എവിടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തപ്പണ്ടി വന്നേനെ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ മീനിന് ഒരു ഒടവ് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തട്ടുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ട്രാവൻകൂർ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷെഫിനെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നല്ലോ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏഹ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ തരണം തരില്ലേ അല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് കപ്പിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിലല്ലേ കപ്പിലല്ലോ തട്ടിലാക്കി ആ പ്ലേറ്റിലാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഞാനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ ആ അമ്പട അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലേറ്റൊക്കെ മുമ്പിലെത്തി ആ ചട്ടി കിടക്കുന്ന സാധനം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഇങ്ങനെ തന്നേച്ചപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കില്ലേ എൻ്റെ വിഷ്ണു ഷംനാഥ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം കട്ട വെയിറ്റിങ് വിശന്ന് നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യോടാ ഞാൻ ആ ചട്ടി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തട്ടിയ പോരെന്ന് ചോദിച്ചേക്കായിരുന്നു എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പൂവും കായൊക്കെ വെച്ച് അതായത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയും ഇതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അല്ലേ അതിനാണ് സമയം എടുത്തത് പക്ഷെ വേറൊരു എൻ്റെ പൊന്നി ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും ഇത് ക്യാമറമാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവനും തീരെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഹാ അപ്പൊ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നത് അല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ദിനേഷ് ആ ദിനേഷ് അപ്പോൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തിരി പൊറോട്ട എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ദിനേശ് ആ കള്ളനാ ഒളിച്ചെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആണോ പത്തിരിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു നല്ല ചൂടപ്പം കേട്ടോ തീരെ ചൂടില്ല നന്നായിട്ട് പൊള്ളി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കുളമാവും അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഒന്ന് മുറിച്ചൊന്ന് തരുവായിരുന്നെങ്കിലേ മീനിനെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വൃത്തിക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്നതൊക്കെ ആണല്ലോ നല്ലത് അത് കത്തിയൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് വാഴയിൽ വേണ്ട കേട്ടോ വാഴയിൽ വാഴയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം ആ നല്ല പൊട്ടിയാ തരാ പാൽക്കഷ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആഹ് അല്ല ഇച്ചിരി എരിവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിഷ്ണു അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൂടെ തരുമോ ആ എന്താ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ലൈം സോഡ അല്ലേ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ലൈം സോഡ മതി അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ വിഷ്ണു ക്ഷമനാഥേ ആ ഇത് ഇവിടെ അ
ഒരു തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് വെച്ച് മീൻകറി രാവിലെ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വെച്ച മീൻകറി മീൻ റോസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും വൈകിട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടിയും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലർ ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇതുപോലെ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ ഷെഫുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ച് കണ്ടത് ഈ മീനിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയും ഷേരി ഷേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഏ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനങ്ങനെ മീൻ അധികം കഴിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നാലും ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് എരിവും പുളിയും പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പിറ്റ ദിവസമൊക്കെ മീൻ കറി മീൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നേ കൂട്ടാറുള്ളൂ സാധാരണ ഇത് മൊത്തം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മീൻ മാത്രം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ എന്താ കളി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി വിഷ്ണു ഒന്നും പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ വലത്തെ കൈ അതായതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു ശരിക്കും ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ല ഇടിയും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ശരി നല്ല നല്ല ശേലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മസാല കൂട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് ആഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നേരെ തട്ടേ കയറ്റി ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നേക്കുവാണ് എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഷംനാഥ് വിഷ്ണു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ലോ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലേ ലുമെർ എന്ന് പറയുന്ന സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും വരണം സീ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല അതായത് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന പോലെയോ അല്ല മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ആർക്കും ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല മീൻ അത്ര ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ വിഷ്ണു ആ സംഘവും ഷംനാഥും എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മനസ്സ് നിറപ്പിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നല്ലതായിട്ട് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ ഹ്മ്